Bonjour à tous, je suis Zara Tiako. Bienvenue dans votre JT sur Shokanawa, la web TV qui vous ressemble. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. Ensemble, nous ferons le tour de l'actualité nationale et internationale, tout frais payé bien sûr. Au sommaire de ce cinquième épisode de la saison, nous reviendrons notamment sur les coupures de courant et les fortes pluies qui touchent la Côte d'Ivoire le retour d'un fils prodigue dans son pays, mais aussi la condamnation d'un ancien chef d'État sud-africain. Ce n'est pas hier, ni demain, mais aujourd'hui sur Shokanawa TV, la web télé qui vous ressemble et vous rassemble. Côte d'Ivoire, plus de désagréments pour les Ivoiriens. Courant est coupé haut, peut-on entendre chez le voisin dès qu'il n'y a plus d'électricité Avant que vous n'entendiez les enfants qui se disputent encore et encore pour des broutilles. Plutôt fréquentes par le passé, ces coupures de courant sont devenues quasi quotidiennes depuis deux mois environ. En effet, le courant ne passe plus entre la compagnie d'électricité ivoirienne et les usagers, la faute à des délestages. Bien que les heures de coupure soient annoncées à l'avance, il arrive fréquemment qu'elles excèdent la durée initiale prévue. Et cela affecte régulièrement de nombreux secteurs d'activité. L'un des plus touchés est notamment celui de la Syrie. Récemment interrogé par France 24, Stéphane Aka Angui, directeur exécutif de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, ou CGSI, affirme que 70% des sociétés de ce secteur-là seraient touchées. Il y a quelques jours de cela, le gouvernement ivoirien a officiellement annoncé la fin des perturbations. La vie devrait donc reprendre son cours sans ces épisodes gênants. Autre source de désagrément, mais naturel cette fois-ci, la pluie. Souvent utilisée en guise d'excuse pour qu'un programme puisse tomber à l'eau, les averses ont fait leur retour en Côte d'Ivoire avec la saison des pluies, qui dure généralement jusque fin juillet. C'est l'occasion pour nous de penser aux plus démunis victimes de ces inondations, L'année dernière, une vingtaine de personnes auraient ainsi trouvé la mort. C'est également le moment de vous inviter à la prudence. Rien ne justifie que vous sortiez sous une pluie battante, pas même pour aller voir votre joueur préféré, devenu aujourd'hui DJ. Djibri Sissé, des pelouses aux platines. Sissé, Sissé, Sissé. Pouvait-on entendre dans les stades de France et d'ailleurs quand l'ancien footballeur d'origine ivoirienne, Djibril Sissé, marquait de beaux buts Comme ce retourné acrobatique face à Paris Saint-Germain. À la retraite depuis plusieurs années maintenant, le fils de feu Mangué Sissé, ancien international ivoirien, s'adonne aujourd'hui à sa passion, le DJing. Désormais appelé Cheba, surnom que sa tante lui aurait donné plus petit. C'est dans ce cadre-là que l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 1, où il a inscrit 96 buts, a posé ses valises à Abidjan. Cheba a notamment fait danser la foule lors du festival La Scène Day, organisé ce dimanche 4 juillet. Après le DJ Yin, peut-être que l'est attaquant rapide et véloce rejoindra l'équipe nationale d'athlétisme où Marie-Josée Talou continue de faire la une. Athlétisme, Marie-Josée Talou court plus vite que son ombre. L'histoire ne dit pas si c'est parce qu'elle se faisait souvent poursuivre par un chien, comme bon nombre d'entre nous, que Marie-Josée Talou court plus vite que son ombre. Toujours est-il que la jeune femme de 32 ans sort de sacrées performances sur la piste. La dernière en date, le meilleur chrono de l'année sur 100 mètres. La sprinteuse ivoirienne a couru en 10 secondes 91. Il faudra juste que pendant le tour du stade, lors de la cérémonie d'ouverture des prochains Jeux Olympiques de Tokyo, le porte-drapeau de la délégation ivoirienne aille moins vite. Pour rappel, ils auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021 prochain. Quittons la Côte d'Ivoire pour continuer notre tour de l'actualité. Afrique, mon Afrique. République démocratique du Congo. En attendant la prochaine éruption du volcan Niragongo, situé à l'est de la République démocratique du Congo, la ville de Goma, où plus d'un million et demi d'âmes vives avaient été durement touchées lors de l'éruption volcanique du Niragongo, celle qui a lieu le 22 mai dernier. 
De nombreux Congolais entre 400 000 et 1 million auraient alors quitté leur maison pour se mettre à l'abri. Depuis, la vie semble avoir repris son cours, mais la vigilance demeure surtout chez les vulcanologues qui craignent une nouvelle éruption volcanique. Censé leur permettre d'assurer la surveillance et donc la prédiction d'une éventuelle catastrophe, L'Observatoire volcanique de Goma, ou OVG, ne disposerait pas de moyens financiers suffisants pour le faire. Selon le Monde Afrique, des faits de corruption et des salaires impayés depuis 2013 rendraient la mission de surveillance impossible, pourvu que ces dysfonctionnements n'aient aucune conséquence. Afrique du Sud, Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison. La descente aux enfers de Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain de 2009 à 2018, soit 9 ans, continue. Empêtré dans plusieurs affaires politico-judiciaires, condamné à rembourser les 15 millions d'euros de fonds publics utilisés pour la rénovation de sa maison, l'ex-détenu de Robben Island a été condamné à 15 mois de prison ferme par la Cour constitutionnelle pour outrage à la justice. L'ancien chef d'État, qui souhaiterait que la section soit reconsidérée et annulée, avait jusqu'à ce dimanche 4 juillet pour se rendre dans un commissariat sous peine de se faire arrêter par la police. Afrique australe, royaume des Swatini cherche roi désespérément. Pays d'Afrique australe coincé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, le royaume des Swatini, autrefois appelé Swaziland, connaît des heures troubles. Accès Internet réduit, manifestations interdites et ou violemment réprimées, il s'agit d'une crise sociopolitique sans précédent dans ce pays où les partis politiques sont interdits depuis 1973. Un coup de feu a été imposé entre 18h et 5h du matin par le gouvernement. Ce même gouvernement a mis à la disposition des manifestants en colère une adresse mail pour y déposer leurs plaintes. À la tête de ce pays de 1,3 million d'habitants, le roi des Swatini, Mswati III, aurait quitté le pays pour échapper à la vindicte populaire. Aux dernières nouvelles, il aurait rejoint l'Afrique du Sud à bord d'un de ses luxueux joujoux, son avion privé. C'est peut-être le bon moment pour demander « Qui peut être roi ?» Et c'est parti pour le tour du monde en 80 secondes. Transfert. Sergio Ramos rejoint le Paris Saint-Germain. Alors que son attaquant superstar Kylian Mbappé, autour d'un penalty manqué face à la Suisse, boude une éventuelle prolongation de contrat, le Paris Saint-Germain, lui, vient de frapper un très grand coup sur le marché des transferts avec la signature prochaine de Sergio Ramos. Laissé libre après 16 ans de bons et loyaux services par le Real Madrid, l'ancien capitaine de la Maison Blanche rejoint le club parisien pour une durée de deux ans. Un renfort de choix pour Paris dont l'équipe manque parfois de cette grinta, ce vice nécessaire pour gagner des titres européens. Avec ses 4 Champions League, ses 101 buts pour le Real et accessoirement pour ses 26 cartons rouges, nul doute que le défenseur espagnol pourra aider Paris à franchir un cap. Hâte de le voir sur les pelouses de Ligue 1 et d'ailleurs s'embrouiller avec Neymar Junior pour savoir qui va tirer le pénalty. Insolite, un ressortissant sénégalais se fait passer pour Omar Sy. C'est le fait insolite de la semaine. Alors qu'il est couvert d'éloges depuis la suite du divertissement Netflix, Lupin dans l'ombre d'Arsène, L'acteur français d'origine sénégalaise Omar Sy a été victime du drôle d'histoire qu'il a partagé sur les réseaux sociaux. Interpellé par la police à Montluçon, commune du centre de la France, un sans-papier sénégalais a alors décliné son identité en disant être Omar Sy. Soupçonné d'être impliqué dans un trafic de drogue, l'homme est depuis enfermé au centre de rétention administrative de Nîmes, ville du sud-est de la France. Par contre, l'histoire ne dit pas s'il est aussi bon que Lupin pour s'évader de prison. Et on termine cette édition par une mauvaise nouvelle. Nécrologie, mort du photographe ivoirien Franck Fanny. C'est avec tristesse et émotion que nous avons appris la disparition de l'artiste Franck Fanny. 
photographe, producteur de contenu audiovisuel, artiste peintre et lauréat du prix spécial de l'UEMOA lors de la Biennale de Dakar en 2018, le quinquagénaire était un véritable touche-à-tout. Il avait également mis en place un système alternatif de comptage lors des élections présidentielles de 2010. Le motard aux lunettes noires était également connu pour être le seul et unique voisin de l'actuel président de la République. Sa disparition laisse un vide dans le domaine culturel ivoirien. Yako a sa famille, ses amis, ses proches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très vite sur Shokanawa TV, la web télé qui vous ressemble.